Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, giá vàng thế giới giảm khá nhanh cùng thời điểm ngân hàng nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường. Nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC càng tăng và lập kỷ lục mới. Trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 5, giá vàng miếng SJC bất ngờ ngược chiều với thế giới và tăng mạnh lên đỉnh cao lịch sử mới, 85,8 triệu đồng một lượng bán ra, tăng thêm 700.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm 2 tháng 5 và cao hơn so với đỉnh 85,5 triệu đồng một lượng lập vào hôm 15 tháng 4. Đây là kỷ lục mới của giá vàng miếng SJC, bỏ xa đỉnh lịch sử 80,3 triệu đồng một lượng ghi nhận hồi cuối năm 2023. Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng miếng SJC tăng thêm 11,8 triệu đồng một lượng, tương đương tăng hơn 15,9%. Giá vàng miếng SJC tăng ngược dòng so với thế giới. Trong 24 giờ qua, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới giảm gần 10 đô la một ounce. Tính từ đầu tháng 5, giá vàng quốc tế giảm gần 30 đô la Mỹ một ounce. Còn so với đỉnh ghi nhận hôm 12 tháng 4, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm khoảng 130 đô la Mỹ một ounce, tương đương khoảng 5,3%. Thị trường vàng trong nước ghi nhận một nghịch lý là tăng mạnh khi giá thế giới giảm và ngân hàng nhà nước đã tổ chức nhiều phiên đấu thầu để cung ứng thêm vàng ra thị trường. Thủ tướng Chính phủ liên tục đốc thúc thanh tra, giám sát và ổn định thị trường vàng. Sáng mùng 3 tháng 5, ngân hàng nhà nước thực hiện phiên đấu thầu vàng thứ tư với khối lượng trào thầu 16.800 lượng vàng miếng SCC. Giá tham chiếu để tính đặt cọc là 82,9 triệu đồng một lượng, tương đương với mức các doanh nghiệp kinh doanh vàng mua vào cuối giờ chiều ngày mùng 2 tháng 5. Phiên đấu thầu vàng này lại bị hủy do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Hôm 25 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước cũng đã hủy phiên đấu thầu do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Đến nay mới chỉ một phiên đấu thầu hôm 23 tháng 4 có hai thành viên trúng thầu, tổng 3.400 lượng được Ngân hàng Nhà nước bán ra. Ngày 3 tháng 5, Chính phủ công bố chỉ thị số 14, trong đó Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ, Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, găm hàng đẩy giá vàng. Trước đó, Thủ tướng đã có hàng loạt chỉ đạo ổn định thị trường vàng, giảm tranh lệch giá vàng trong nước với thế giới. Vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024, giá vàng miếng SGC cao hơn thế giới quy đổi, bao gồm cả thuế và phí lên tới 18-20 triệu đồng một lượng. Tranh lệch sau đó đã được rút về mức 11 đến 12 triệu đồng một lượng trong tuần thứ ba của tháng 4 trước khi diễn ra phiên đấu thầu vàng lần đầu tiên. Tuy nhiên, tranh lệch với thế giới đã tăng trở lại. Tới cuối giờ chiều ngày mùng 3 tháng 5, mức tranh lệch lên tới gần 14,6 triệu đồng một lượng. Nghịch lý đến từ đâu? Giá vàng miếng SJC tăng nhanh trở lại và lên đỉnh cao lịch sử mới, đồng thời kéo tranh lệch với thế giới quy đổi lên cao, diễn ra trong bối cảnh nguồn cung vàng miếng trong nước vẫn ở mức thấp. Ngân hàng nhà nước mới chỉ đấu thầu bán ra thành công cho một phiên với lượng bán ra khiêm tốn, chỉ 3.400 lượng. Nguyên nhân các phiên đấu giá phần lớn không thành công được nhiều chuyên gia, cũng như giới quan sát cho rằng do giá tham chiếu còn cao và doanh nghiệp kinh doanh vàng không mặn mà. Như trong phiên mùng 3 tháng 5, giá vàng tham chiếu được ngân hàng nhà nước đưa ra ở mức 82,9 triệu đồng một lượng, tương đương với mức các doanh nghiệp kinh doanh vàng mua vào cuối giờ chiều mùng 2 tháng 5. Trong khi đó, lượng vàng yêu cầu đặt mua tối thiểu lên tới 1.400 lượng, tương đương một lượng tiền lớn khoảng 120 tỷ đồng. Thị trường vàng thế giới gần đây biến động mạnh và theo hướng điều chỉnh giảm sau một đợt tăng mạnh, hơn 20% trong hơn 2 tháng trước đó. Mức điều chỉnh giảm hơn 5% có thể chưa đủ và được đánh giá là có thể giảm tiếp trước khi tăng trở lại. Đây có thể là yếu tố khiến các doanh nghiệp kinh doanh vàng thận trọng khi tham gia vào các phiên đấu thầu. Chỉ cần thế giới giảm nhẹ, các doanh nghiệp có thể đã thua lỗ khi tham gia đấu thầu. Hơn thế, việc mua vàng qua đấu thầu từ ngân hàng nhà nước là mua buôn. Khối lượng vàng rất lớn, các doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể mua lẻ từ người dân với mức giá tương tự. Về phía ngân hàng nhà nước, việc cung ứng vàng ra thị trường vào thời điểm này với mức giá thấp không hề dễ dàng khi nguồn vàng dự trữ rất thấp. Theo ước tính của CEIC Data thuộc công ty Euromoney Institution Investor, lượng vàng dự trữ chỉ khoảng 10 tấn. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam cũng không dồi dào, chỉ khoảng trên dưới 100 tỷ đô la Mỹ, trong khi tỷ giá đô la Mỹ so với Việt Nam đồng leo thang liên tục trong hơn 4 tháng đầu năm. Trong khi doanh nghiệp kinh doanh vàng thận trọng chưa tham gia tích cực vào các phiên đấu thầu, nhu cầu mua vàng từ người dân có dấu hiệu gia tăng trở lại. Tại các đơn vị kinh doanh vàng, tình trạng người đến mua đã đông đúc hơn. Số lượng người mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu theo công bố của doanh nghiệp này hôm 3 tháng 5 là 55%, trong khi người đến bán là 45%. 
Người dân có dấu hiệu tăng cường mua vàng khi họ bớt thận trọng với khả năng giá vàng miếng SGC giảm mạnh, theo một kịch bản giảm sâu trên thế giới và chênh lệch với vàng thế giới được kéo xuống thấp hơn nếu ngân hàng nhà nước bán một lượng vàng lớn ra thị trường qua đầu thầu. Trong năm 2013, ngân hàng nhà nước đã liên tục tổ chức 76 phiên đấu thầu vàng và tổng cộng bán gần 70 tấn vàng, qua đó cũng ổn định tương đối thị trường. Sau vài tháng đấu giá, giá vàng từ mức 43 triệu đồng một lượng đã có lúc về 36 triệu đồng một lượng, tương đương giảm 23%. Tuy nhiên, tình hình năm nay đã khác nhiều, tỷ giá tăng mạnh. Trong 4 phiên đấu thầu vừa qua, ngân hàng nhà nước đã hủy 3 phiên và mới chỉ bán được 3.400 lượng, tương đương chưa tới 0,13 tấn. Giá vàng miếng SGC tăng còn do giá vàng thế giới được dự báo có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn 1 đến 2 tháng tới, nhưng sẽ tiếp tục tăng mạnh vào cuối năm 2024 và có thể vào các năm sau đó. Nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ lên mức 2.500 đô la Mỹ một ounce vào cuối năm nay. Đa số các chuyên gia vẫn dự báo vàng đang trong xu hướng uptrend trong dài hạn, thậm chí có thể lên đến 3.000 đô la Mỹ một ounce trong năm sau và 10.000 đô la Mỹ một ounce trong vài năm tới tương đương là 308 triệu đồng một lượng tính theo tỷ giá 25.458 đồng cho một đô la Mỹ tại Vietcombank hôm 3 tháng 5. Hôm 1 tháng 5, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 6 liên tiếp ở mức 5,25% đến 5,5%. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Mỹ bác bỏ khả năng nâng lãi suất. Giới chuyên gia dự báo, Fed có thể quay đầu giảm lãi suất từ tháng 9 và sớm nhất có thể là tháng 7. Như vậy, đồng đô la Mỹ có thể sẽ treo ở mức cao trong vài tháng nữa trước khi chịu áp lực giảm theo chính sách tiền tệ nới lỏng. Vàng khi đó sẽ được hỗ trợ tích cực. Mới đây, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng. Mới đây, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng. Tổng cục thuế Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát xuất hóa đơn điện tử trong thực hiện các giao dịch mua bán vàng. Trong đó, giải pháp đáng chú ý là giả soát các cơ sở kinh doanh vàng đủ điều kiện để thực hiện áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Theo Tổng cục Thuế, ngày 1 tháng 7 năm 2022, hóa đơn điện tử đã được triển khai trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó, 100% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đã sử dụng hóa đơn điện tử. Sau hơn một năm triển khai trên toàn quốc, đã có 53.425 cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong đó có 5.835 cơ sở kinh doanh vàng bạc đã thực hiện áp dụng và sử dụng trên 1,065 triệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Để tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương trong công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh vàng, Ngoài các giải pháp của ngành thuế, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền, quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng, đồng thời quy định cơ chế kiểm soát các giao dịch này. Một giải pháp nữa mà ngành thuế đã thực hiện là phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn điện tử, trong đó có các cơ sở kinh doanh vàng. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương triển khai các chuyên đề giả soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh vàng bán không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua, tổ chức giám sát kiểm tra việc duy trì, chấp hành của các cơ sở kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trước đó, khi góp ý sửa đổi bổ sung Nghị định 24 năm 2012 về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra đề xuất hạn chế việc thanh toán, mua bán vàng miếng bằng tiền mặt. Cụ thể, cơ quan này kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách và quy định hạn chế việc thanh toán, mua bán vàng miếng bằng tiền mặt nhằm phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh vàng miếng của các đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phòng chống hoạt động rửa tiền. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.